সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রাম এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের দশম বিষয়ে সকল শিক্ষার্থীকে জানাই শুভেচ্ছা ও আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক এবং ভাষা স্কুল থেকে আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দশম বিষয়ে শিক্ষক মাকসুদ আক্তার এবং একই বিষয়ে সম্মানিত শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আনিসুর রহমান স্যার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি অন্যতম শাখা নীতিবিদ্যা হলো কতগুলো আদর্শ বা মানদণ্ডের আলোকে সমাজস্থ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের মূল্যায়নমূলক আলোচনা নীতিবিদ্যায় যে শব্দ দিয়ে আমরা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করি সেই শব্দগুলোর অর্থের বিশ্লেষণও করা হয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মতো নীতিবিদ্যারও কিছু আলোচ্যসূচি আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব স্যার নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়ে যদি আমরা শুরু করি তো প্রথমে যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে নৈতিক পদ সম্পর্কে যেটিকে আমরা বলবো যে মোরাল ট্রাম তো শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে স্যার এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই ধন্যবাদ যথার্থ বলেছেন যে আসলে যদি আমরা নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা করি তাহলে আমাদের নৈতিক পদ দিয়ে শুরু করাই উচিত এবং সত্য কথা বলতে কি যে আমরা যদি দেখি যে নৈতিক পদগুলো যদি আমরা শুনি বা উচ্চারণ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে নীতিবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র শাখা এবং এর একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল বা জগৎ আছে যেমন ধরেন আমরা যে নৈতিক পদগুলোর কথা বলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি টার্মস যেগুলো মোরাল টার্মস বা ইথিক্যাল টার্মস যেগুলো খুবই মৌলিক সেগুলো যেমন ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় সদ্গুণ অসদ্গুণ তারপর আপনার মনে করেন যে স্বাধীনতা স্বশাসন দায়িত্ব কর্তব্য বাধ্যবাধকতা ঔচিত্য অনৌচিত্য ফলে এই বিভিন্ন বিষয় বা স্বাধীনতা সমতা সমতা মূল্য ন্যায় বিচার বিভিন্ন বিষয় বলে এই এইগুলোই হচ্ছে নৈতিকতার মানে মূল যে নৈতিক পথ এবং এই নৈতিক পথগুলোর অর্থ তাৎপর্য নীতিবিদ্যা এক বিবেচ্য বিষয় তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যার যে চারটি শাখা আছে যেটা আমরা বলি যে একটা হচ্ছে বর্ণাবল নীতিবিদ্যা ডেসক্রিপ্টিভ এথিক যেটা তারপরে একটি হলো আপনার আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা যেটা আমরা বলি নরমেটিভ এথিক্স একটি হলো পড়া নীতিবিদ্যা যেটা ম্যাটা এথিক্স এবং আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড এথিক্স প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা তো নৈতিক পদের যে অর্থ এবং তাৎপর্য এই সংক্রান্ত খুব ব্যাপক বিশেষ করে এই সংক্রান্ত যে শব্দার্থ তাত্ত্বিক জ্ঞান তাত্ত্বিক বা সত্তা তাত্ত্বিক যে আলোচনা অর্থাৎ এপিস্টেমোলজিক্যাল সিমান্টিক এবং অন্টোলজিক্যাল যে বিচার বিশ্লেষণ অ্যানালাইসিস সেটি কিন্তু সম্পন্ন হয় পড়া নীতিবিদ্যায় ফলে এক কথায় নৈতিক পদের পদ এবং নৈতিক উক্তির এবং নৈতিক অবধারণ সংক্রান্ত খুব দার্শনিক অনুসন্ধানটা কিন্তু মূলত হয় পড়া নীতিবিদ্যায় স্যার আমরা যেটা বলতে পারি যে নৈতিক নীতিবিদ্যা আসলে নৈতিক পদ সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেয় এবং এই সকল পদের কি ধরনের অর্থ যেমন ভালো বলতে আমরা আসলে কি বুঝি মন্দ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ন্যায়পরায়ণতা বিষয়টি আসলে কি বা সমতা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এই বিষয়গুলো আসলে নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয় নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে স্যার আরেকটি বিষয় এখানে আসে যে নৈতিক পদ বলার সাথে সাথে যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে নৈতিক অবধারণা বা মোরাল জাজমেন্ট যেটি কারণ মোরাল জাজমেন্ট যে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিঃসন্দেহে এবং মোরাল জাজমেন্টের নৈতিক পদের একটা অন্তর্ভুক্ত মানে সে
অনেকটা বলা যায় যে নৈতিক পদ পদকে অবলম্বন করে এই আমরা এই নৈতিক আদর্শকে পর ভিত্তি করে আমরা নৈতিক অবধারণাটা করি এটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার শিক্ষা সেটা হচ্ছে যে নৈতিক অবধারণা হচ্ছে এমন এক ধরনের অবধারণ যেটি কি আমরা বলি মূল্য বিষয়ক অবধারণ সেটা একটি মানসিক প্রক্রিয়া যে জাজমেন্টের বিষয় নিসন্দেহ যে নৈতিক অবধারণ একটি মূল্য বিষয়ক অবধারণ এটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং এটার সাথে যে জাজমেন্ট অফ ভ্যালু এই ফ্যাক্ট যেটা অর্থাৎ তথ্য বিষয়ক অবধারণের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে তথ্য বিষয়ক অবধারণে আমরা যেটি দেখি সেটা হচ্ছে যে কি আছে বা কি ছিল জাস্ট সেটি ডেসক্রাইব করা কিন্তু মূল্য বিষয়ক অবধারণের ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত এই ঔচিত্যের বিষয়টি কিন্তু চলে আসে এবং আমরা দেখেছি যে মূল্য বিষয়ক অবধারণের ক্ষেত্রে আসলে চারটি দিক থাকে বা উপাদান থাকে একটি হলো আপনার সাবজেক্ট কে মূল্যায়ন করছে এবং সাবজেক্টের সাথে সাথে যে অবজেক্টের বিষয়টি চলে আসে অর্থাৎ কাকে মূল্যায়ন বা কি মূল্যায়ন করা হচ্ছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যিনি মূল্যায়ন করতেছেন তখন উনি একটি নির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শ বা নীতির আলোকে মূল্যায়ন করেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যিনি নৈতিক মূল্যায়ন করেন তার একটি নৈতিক বৃত্তি বা নৈতিক অনুভূতি বা নৈতিক একটি অ্যাওয়ারনেস তার থাকতে হয় ফলে আমরা দেখছি যে মরাল জাজমেন্টের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অবজেক্ট একটা মরাল স্ট্যান্ডার্ড এবং এক ধরনের মরাল ফ্যাকাল্টি বা কনসাসনেস এটি থাকে আরেকটি বিষয় হলো যে নৈতিক অবধারণ দুই রকম হতে পারে একটি হলো বিশেষ এবং একটি হলো সাধারণ যেটা আমরা বলি পার্টিকুলার এবং জেনারেল যেমন আমরা যদি বলি যে তোমার লোকটিকে সাহায্য করা উচিত এটা পার্টিকুলার একটা জাজমেন্ট নৈতিক মানে মোরাল অথবা আমরা যদি বলি যে বিপন্ন লোককে সাহায্য করা উচিত তাহলে আমরা এটা বলবো যে একটা জেনারেল একটা মানে জাজমেন্ট তো এছাড়াও একটা দুটো ধরনও আছে আবার সেটা হচ্ছে যে মোরাল জাজমেন্ট আপনার অনেক সময় আছে যেখানে যদি আমরা কাজের মূল্যায়ন করি অর্থাৎ কোনো কাজ বা কোনো প্রকার কাজ এটি এটি ঠিক না বেঠিক যতচিত না অনুচিত এভাবে যদি নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করি তাহলে এক ধরনের মূল্য অবধারণ হয় আরেকটিভাবে যদি হয় যে আমরা কোনো কাজকে মূল্যায়ন করলাম না কিন্তু আমরা ব্যক্তি চরিত্র বা অভিপ্রায় বা প্রেষণা এটাকে যদি আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে সেটা আরেক ধরনের অবধারণ স্যার এই যে আপনি প্রেষণার কথা বলছেন বা অভিপ্রায়ের কথা বলছেন এগুলো কিন্তু নৈতিক ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক দিক হ্যাঁ মনোবিজ্ঞানিক এটা এটা ঠিক কারণ নৈতিক অবধারণ যখন আমরা আলোচনা করি নীতিবিদ্যায় তখন নীতিবিদ্যায় নৈতিক পদ নৈতিক অবধারণের আলোচনার সাথে সাথে নৈতিক ক্রিয়ার কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা চলে আসে যেমন এই যে আপনি যেটা বললাম যে নৈতিক অবধারণের মূল বিষয়টা কি কে বলেছেন অভিপ্রায় ইন্টেনশন কে বলেছেন ক্যারেক্টার চরিত্র এগুলো কিন্তু আসলে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আরেকটি বিষয় আছে যে ডিজায়ারের যে বিষয়টি মানে কামনার যে ডিজায়ার ডিজায়ার না ঠিকই বলেছেন এখন প্রশ্ন হলো যে আসলে আমরা আগেও বলেছি যে যে নীতিবিদ্যা হলো বিশেষ করে আদর্শ নিশ্চয় নীতিবিদ্যা হলো যে একটি আদর্শের আলোকে মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের তা এখন ঐচ্ছিক আচরণটা কি ভলেন্টারি অ্যাকশনটা কি এবং ঐচ্ছিক আচরণ বা ক্রিয়ার সাথে অনৈচ্ছিক আচরণ বা ক্রিয়ার পার্থক্য কি তারপরে ঐচ্ছিক আচরণের পিছনে আসলে মানুষের যে কামনা বাসনার ডিজায়ার যেটা আপনি বললেন বা উইল ইচ্ছার ভূমিকা কি এবং এর পিছনে মোটিভ বা ইন্টেনশনের ভূমিকা কি ইভেন মোটিভ অর্থাৎ অর্থাৎ প্রেষণা এবং অভিপ্রায় ইন্টেনশনের সম্পর্কটা কি এসব ইত্যকার মনোবৈজ্ঞানিক যে দিকগুলা এগুলো আসলে যেহেতু এইসব বিষয়ের একটি নৈতিক ব্যঞ্জনা আছে এথিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে ফলে এই সব বিষয় অর্থাৎ নৈতিক অবধারণ বা নৈতিক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক কিছু বিষয় নীতিবিদ্যার আলোচনার মধ্যে চলে আসে এখানে আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই যে ঐচ্ছিক ক্রিয়াটা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সাথে তফাতটা কি অর্থাৎ নীতিবিদ্যা যেহেতু অন নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা সবসময় বলি যে স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাজ বা স্বেচ্ছা যে কাজটি করে সেটিকে কি আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলবো নিঃসন্দেহ ঐচ্ছিক ক্রিয়া মানেই হলো যে সেখানে ইচ্ছা ইচ্ছা ভিত্তিক তার উপর কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা বা কোন ধরনের মানে আপনার কোনো লিগ্যাল মানে প্রেসার বা কোনো সোশ্যাল প্রেসার থাকবে না সে এটি তার নিজস্ব নৈতিক যে চেতনা বোধ থেকে এই কাজটি করবে এবং স্বেচ্ছায় করবে তাহলেই সেটি হবে ঐচ্ছিক ক্রিয়া স্যার আরেকটি বিষয় নীতিবিদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে চলে আসে সেটি হলো যে আপনি যে নৈতিক অবধারণের কথা বলছেন সে অবধারণের কিছু স্বীকার্য সত্য আছে বা যেগুলোকে আমরা বলতে পারি যে নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য এক্সাক্টলি ভালো বলেছেন সেটা হচ্ছে যে নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম তাহলে নৈতিক পদের আলোচনা তারপরে নৈতিক অবধারণের আলোচনা নৈতিক অবধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য আছে অর্থাৎ নৈতিক ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা এটি যেমন নীতিবিদ্যার অঙ্গীভূত তেমনি আপনি এখন যেটি বললেন নীতিবিদ্যার কিছু স্বীকার্য সত্য আছে সত্যি কথা বলতে কি প্রায় প্রতিটি বিজ্ঞানী কিছু সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং কেন নেয় নেয় জন্য যে তা না
বিশেষ করে যৌক্তিক এবং তাত্ত্বিকভাবে অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য কিছু সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে সত্যগুলো স্বীকার করে নেয় আমরা দেখেছি সেগুলো মানে মূলত কেন পুরোপুরি বলা যায় মেটাফিজিক্যাল বিশু যেমন ধরেন অনেকে বলে যে আমাদেরকে যদি নৈতিকতাকে অর্থপূর্ণ হতে হয় তাহলে আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে যে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব আছে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল সেলফস কেউ বলেছেন যে সময়ের বাস্তবতা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে দ্য রিয়ালিটি অফ টাইম আবার কেউ বলেছেন যে অশুভের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে নৈ নৈ নৈতিকতার কোনো মূল্য থাকে না ফলে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এভিল এটার মেনে নিতে হবে আবার আমাদের যে এই যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইমানুয়েল কান্ট কান্ট বলেছেন যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে বা নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে আমাদেরকে মেনে নিতে হয় স্বীকার করে নিতে হয় কারণটার মতে সে তিনটি বিষয় কি একটি হলো গডের বা স্রষ্টার অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড আর এটা বলেছেন কারণ যে ইচ্ছার স্বাধীনতা যেটি নিয়ে কারো কোনো আপত্তিও নেই দ্য ফ্রিডম অফ উইল যেটা ইচ্ছার স্বাধীনতা আর একটি বিষয় বলেছেন কারণ সেটা হচ্ছে আত্মার অমরত্ব দ্য ইমডারিটি অফ সোল ফলে এই যে মেটাফিজিক্যাল কিছু ইস্যু এগুলো নীতিবিদ্যার বা নৈতিক অবধানের কথা স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় বিধায় এগুলো নীতিবিদ্যার আলোচনার অঙ্গীভূত শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ যেটা জানলাম যে নীতিবিদ্যার আলোচনার শুরুতে প্রথমত আমরা নৈতিক পদ তারপর নৈতিক পদের অর্থের বিশ্লেষণ নৈতিক অবধারণ নৈতিক অবধারণের স্বীকার্য সত্য কিংবা নৈতিক ক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম শিক্ষার্থীবৃন্দ নীতিবিদ্যার আলোচনায় আরও কিছু বিষয় আছে যেমন নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা আচরণের মূল্যায়ন করি মানুষের কাজের মূল্যায়ন করি সুতরাং আদর্শের যে আলোচনাটা বিশেষ করে মোরাল স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো সেগুলো নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যথার্থ বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন হয়তো আমরা আগেই বললাম যে আমরা কি নৈতিক যে টার্মগুলো সেগুলো আমরা মোরাল জাজমেন্ট ইউজ করি কিন্তু মোরাল জাজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এই যে জাজ করি ভ্যালুয়েশনটা যে হয় মূল্যায়নটা যে হয় এটা কিসের ভিত্তিতে করি নৈতিক আদর্শ বা নীতির ভিত্তিতে এবং এটা বিশেষ করে হয় আপনার ম্যাটা এই নর্মেটিভ এথিক্সের ক্ষেত্রে তা এখন নৈতিক আদর্শটা কি এই নিয়ে অনেক আলোচনা আছে আদর্শ নীতিবিদ্যায় ফলে নৈতিক আদর্শ এর নৈতিক আদর্শের উৎস কি নৈতিক আদর্শের স্বরূপ কি এবং নৈতিক আদর্শ থেকে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক নীতিও প্রণয়ন করেছেন নীতি দার্শনিকরা ফলে এই যে নৈতিক আদর্শ এবং নৈতিক আদর্শ উদ্ভূত যে নানান ধরনের নৈতিক নীতি মোরাল প্রিন্সিপল এগুলো নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এবার আমরা দেখেছি যে নৈতিক আদর্শ নিয়ে অনেক মত আছে যে আপনি জানেন যে যেটা হচ্ছে বিধিবাদ বা বিচারবাদ সুখবাদ বা উপযোগবাদ পূর্ণতাবাদ সজ্ঞাবাদ নানান ধরনের মতবাদ আমরা এখানে দেখি এবং এই বিবিধ প্রকার যে নৈতিক আদর্শ এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বা বা নর্ম এবং মোরাল প্রিন্সিপল এবং যেসব মতবাদ আমরা বললাম এগুলো সবই নীতিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় স্যার আরেকটি বিষয় যে নৈতিক যে চেতনা বা নৈতিক যে ভাবাবেগের যে বিষয়টি কারণ আমরা যখন বা নৈতিক বিবেচনা বিবেচনার বিষয়টি আসে এখানে কারণ আমরা যখন কাজ করব এথিক্যালি কোনো কাজ তখন আমাদের নৈতিক বিবেচনা বা আমাদের চেতনা থাকে বা আমাদের এক ধরনের ভাবাবেগ কিন্তু কাজ করবে কাজ করে সে যেটা মোরাল সেন্টিমেন্ট বলেন বা মোরাল কনসাসনেস বলেন বা মোরাল কনসিডারেশন নানান বিষয় আছে নিঃসন্দেহে যে মানুষের মধ্যে যদি নৈতিক চেতনা বা একটা সেন্টিমেন্ট বা একটা এমফ্যাথি যদি না থাকে তাহলে তো সে নৈতিক বিবেচনা অগ্রসর হবে না ফলে নৈতিক চেতনা স্বরূপ কি এবং নৈতিক চেতনা বা নৈতিক উৎকর্ষ ঠিক কীরকম তাদের স্বরূপ কি বৈশিষ্ট্য কি এবং আপনার মোরাল কনসিডারেবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝবো নৈতিক বিবেচনার অন্তর্গত কি হবে নৈতিক বিবেচনার সীমা বা প্রকৃতি বা পরিসীমা কি হবে নৈতিক বিবেচনা কি শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে নাকি এটি জীবজন্তুকে অন্তর্গত করবে যে প্রশ্নটি এখন আরও বেশি জোরাল হয়েছে যে এই যে জীবমণ্ডল সেটিও আমাদের পুরো জীবমণ্ডল এবং সকল প্রকার প্রাণী এবং উদ্ভিদ ইভেন ল্যান্ড এথিক যেটি বলা হয় ভূমি সব কিছু নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা ফলে এইসব বিষয়গুলো কিন্তু সামনে আসে বিধায় নৈতিক চেতনা তারপরে আপনার নৈতিক উৎকর্ষ যেটা মোরাল এক্সেলেন্স এগুলো বা নৈতিক বাধ্যতার নৈতিক বাধ্যতা বাধ্যতার উৎস কি নৈতিক বাধ্যতা কত প্রকার হতে পারে হ্যাঁ এইসব বিভিন্ন বিষয় নীতিবিদ্যার আলোচনা চলে আসে স্যার আরেকটি বিষয় এই যে বিবেচনা বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের সাথে যে নৈতিক বিকাশ বা যে অগ্রগতি যে ব্যাপারটা না নিঃসন্দেহে এর এর আগে আমরা আরো কিছু আলোচনা করতে পারি নৈতিক চেতনা বা বাধ্যতাবোধের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার এই যে আমরা বিশেষ করে নৈতিকতার যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় আছে অধিকার দায়িত্ব কর্তব্য এই বিষয়গুলো বা সদ্গুণ পরম শুভ অনেকে বলে যে আমরা কাজের ভালো মন্দ আলোচনা করব কিন্তু আসলে আমাদের জীবনের পরম শুভটা কি মানে সুপ্রিম গুডটা কি সামাম বোন
কত রকম সদগুণ আছে সদগুণের মধ্যে কোনো শ্রেণী প্রকার করা যায় কিনা এই সরি শ্রেণী বিভাজন করা যায় কিনা অর্থাৎ গ্রেডিং করা যায় কিনা এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নীতিবিদ্যা আলোচনা বিষয় আসে এবং মনে করেন আমরা ন্যায় বিচার বলতে কি বুঝবো বা অধিকার বলতে কি বুঝবো অধিকার কত প্রকার এবং এগুলোর ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা নীতিবিদ্যায় হয় আর প্রায় ক্ষেত্র তো আছে যেটা আমরা সামনে আলোচনা করতাম আপনি যে বিষয়টা এখন বলেন এটা আমরা আসি সেটা সেটি হলো যেটি বললেন যে নৈতিক প্রগতির কথা তাই না মানুষের মানব জাতির যে নৈতিক বোধ বা নৈতিক চেতনা এটা কিভাবে বিকশিত হয়েছে এটা ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়েছে ক্রমোন্নতি যেমন আমরা অনেকে অনেকে বলে যে একসময় মানুষ হয়তো প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হতো সহজাত প্রবৃত্তি ইনস্টিং ফলে এক ধরনের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা অ্যাপটিচিউড দ্বারা মানুষ একসময় তাড়িত হয়েছে মানুষের ফলে ওটা প্রবৃত্তির একটা স্তর একটা সময় আছে যে মানুষ এই প্রবৃত্তির স্তর থেকে উন্নীত হয়ে চলে এসেছে প্রথার স্তর অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ যখন জীবনযাপন শুরু হয় সমাজে তখন নানান ধরনের সামাজিক প্রথা দিয়ে সে পরিচালিত হয়েছে এবং প্রথাকেই সেই নৈতিক মানে নীতি নৈতিকতার মানদণ্ড বা নীতি নীতি নৈতিক নীতি হিসেবে এটা সে গ্রহণ করেছে ফলে আমরা দেখছি যে এই নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে একটা প্রবৃত্তি একটা স্তর ছিল যত প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হতো আর একটি ছিল প্রথার স্তর প্রথা দ্বারা পরিচালিত হওয়া বা বা নিয়ন্ত্রিত হওয়া নৈতিকভাবে বা জীবন যাপন করা পরিচালনা করা এরপর দেখা যাচ্ছে যখন অগ্রদিক হয়েছে তখন বলেছে মানুষের যে নৈতিক চেতনা যখন বিকশিত হয়েছে তখন অনেক বলেছে এটা আসলে লেভেল অফ কনসায়েন্স অর্থাৎ বিবেকের স্তর যখন সূক্ষ্ম নৈতিক বোধ হয়েছে ফলে এক ধরনের নৈতিক যে বিকাশ মরাল যে কনসাসনেসের বা নীতিবোধ বা নৈতিক চেতনার যে বিকাশ ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়গুলো নীতিবিদ্যা আলোচ্য বিষয় আবার মনে করেন যে নৈতিক যে চিন্তাধারার বিকাশ হিব্রু জাতি কিভাবে নৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছিল বা তাদের হাতে ক্রমোন্নতি কিভাবে ঘটেছিল বা এটার জন্ম কিভাবে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল বা গ্রিকদের মধ্যে নৈতিক চিন্তাধারা কিভাবে বিকশিত হয়েছে মধ্যযুগে আধুনিক যুগে সমকালে ফলে এই যে নৈতিক চিন্তাধারার যে অগ্রগতি এটাও মরাল ডেভেলপমেন্ট স্যার আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হলো যে আপনি যে বলছেন যে অধিকার দায়িত্ব কর্তব্য তো এই প্রসঙ্গটি যখন আসে তখন কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজের যে সম্পর্ক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি ব্যাখ্যা করাও এখানে চলে এটা চলে আসে এই বিষয়ে ফলে আমরা দেখেছি যে আপনি ঠিকই বলছেন সেটা হচ্ছে যে অধিকার দায়িত্ব কর্তব্যগুলো তো অবশ্যই আসে নানাবিধ কারণ একটা হচ্ছে যে মানুষ ওই যে সমাজে বসবাস করে ফলে সমাজ রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সাথে মানুষের যে যে মিথস্ক্রিয়া ইন্টারাকশান এখান থেকে এবং এই 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 সব পরিমণ্ডলে মানুষের বসবাসের কারণে কারণে জীবনের এই রূপের কারণে সমাজের প্রতি মানুষের ব্যক্তি মানুষের বা মানব জাতির অধিকার আছে বা দায়িত্ব আছে ফলে এই যে বিভিন্ন প্রকার যে অধিকার রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব আবার রাষ্ট্র থেকে তার কিছু অধিকারও তারপরে বর্তায় অর্থাৎ তার কিছু সামাজিক অধিকার আছে রাষ্ট্র রাষ্ট্র সংক্রান্ত কিছু অধিকার আছে নাগরিক হিসেবে এসব বিভিন্ন বিষয় আসে যেমন আমরা দেখেছি এই জন্যে বিশেষ করে ব্যক্তির সাথে সমাজের ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের নানান ধরনের সম্পর্ক নৈতিক বাধ্যবাধকতার দায় দায়িত্বের প্রশ্নগুলো নীতিবিদ্যা আসে যেমন আমরা বলছি যেমন বলা শাস্তি সম্পর্ক যে বিষয়টা আপনি জানেন যে শাস্তি তিনটা সাধারণত মতবাদ আছে আমরা দেখেছি সংশোধনমূলক মতবাদ প্রতিশোধাত্মক মতবাদ প্রতিরোধমূলক মতবাদ এসবগুলো নীতিবিদ্যার আলোচনা স্যার আরেকটি বিষয় আসে যে নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে যে এই বিষয়গুলো যখন আমরা আলোচনা করি তাছাড়া নীতিবিদ্যার সাথে অন্যান্য বিদ্যার যে সকল যে সম্পর্ক আছে সেটিও কিন্তু নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যেমন নীতিবিদ্যার সাথে মনোবিদ্যার কি সম্পর্ক নীতিবিদ্যার সাথে সমাজবিদ্যার কি সম্পর্ক কিংবা ধর্মের সাথে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি আমরা সংক্ষেপে এটা বলতে পারি সেটা হলো যে আসলে হ্যাঁ নীতিবিদ্যার সাথে বা নৈতিক অবধারণ বা ক্রিয়ার সাথে মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব এইসব বিদ্যার কিছু প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় আলোচনায় চলে আসে এই জন্য এইসব বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা যে সেটা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় স্যার নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানলাম তো নীতিবিদ্যায় নৈতিক যে সংকট নীতিবিদ্যা আমরা যদি যেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় আমরা এটা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ব্রডলি একটা হচ্ছে যে থিওরিটিক্যাল বা তাত্ত্বিক সমস্যা একটা হচ্ছে প্রায়োগিক সমস্যা প্রায়োগিক নৈতিক সমস্যা খুব সংখ্যায় বলি তার মূল্য বলতে আমরা কি বুঝবো বা অধিকার বলতে কি বুঝাই 
the concept of value, the concept of intrinsic value, on to Shotomulid the Dharana, Bodhikar Banevi Chered Dharana. A shop near the Shavalachan about Shamosha, a good of the Taptic Shamosha. Abar Monegor and Nanathan and Pragic Shamoshati, a good amra details Alasan of Shanghai Boltebari, Pragunity with the Bivina Brands and Namja the Amra Bulita Lamabusto. Jetabar depend Kuri biomedical ethics. Good at our medical, food ethics, by environmental ethics, business ethics, legal ethics, media ethics, a shop Bishop Busti, but in the shop area, Bitti, and Anandon Shamosha. A shock pilled no German to clear for applied ethical problems. The planet Kyotikar. Even Nana de Projatiasi, Anto Projatigoto, Utikarki. বা আন্তঃপ্রজাতিগত ন্যায়বিচারটা কেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব আছে কিনা এই সব বিবিধ বিষয় নীতিবিদ্যা আলোচনা বিষয় অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আজকের আলোচনার বিষয় আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনাদের বাউবি প্রদত্ত বইটি ছাড়াও অন্যান্য বইয়ে সহায়তা নিতে পারেন যেমন উইলিয়াম লিলির এন্ড ইন্ট্রোডাকশন টু এথিক্স বইটি দেখতে পারেন মোহাম্মদ আব্দুল বারির নীতিবিদ্যা বইটি দেখতে পারেন এছাড়া আরো অন্যান্য নীতিবিদ্যার বইও আপনারা দেখতে পারেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর 1705 পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার কথা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ